大家好，我们今天来看一个网友寄过来的，呃，格力的翻本啊，包通讯故障。我们先通电啊，看一下它这个故障现象。好，大家可以看，我们开机之后，这个上面直灯呢没有亮，但是这个继电器呢是有熄合的声音。我们来测一下这个呃电源的电压啊，开关电源的电压。我们把望远表拿过来啊。我们打到这个嗯低压档啊，我们首先测一下这个三百伏，啊，这个是没问题的。然后我们测一下这边的这个模块的啊，十五伏啊也没有问题啊，那基本上可以断定的这个开关电源应该是没什么问题。我们来测一下这个 CPU 供电这里啊，三点三伏也正常。嗯、呃，但它这个呢，这个灯没有亮啊。我们先来，呃，通讯一下，看它看它报什么故障啊？是不是报通讯故障？嗯、呃，我们这个通讯之后呢，这个指示灯呢还是没有亮，也没有正常的闪烁啊。像这种情况呢，其实很怀疑这个 CPU 有问题啊。啊，你看这现在已经通讯半天了啊，这个上面呢也没有任何数据。我们适当的等一会儿。好，现在呢出现了这个斜杠啊，但是我这边呢是接了这个温控传感器的，但是呢它是没有读出这个传感器的温度啊，因为这个传感器的温度呢它是一个电压信号，电压信号呢送到这个单片机呢，单片机识别出来啊，在。呃，反映到这个内机里面啊，就是反映到这个检测仪上面的，啊，现在是有这个通讯的动作啊，但是呢，它没有读出实际的数据啊。你看，这最后报了一六通讯故障，像这种问题呢，呃，非常怀疑是这个嗯、呃、CPU 的问题啊。那么既然确定是 CPU 的问题啊，我们现在就直接来更换一个 CPU。旧的 CPU 拆下来之后，我们把焊盘清理好。现在呢，准备装这个新的 CPU 啊 ，CPU 是已经写好这个程序的。我们现在来开始对位焊接。好，现在我们嗯，让它这个焊接的这个温度啊降下来了啊。我们现在来开机，好，开机之后我们再来，呃，启动一下这个检测仪啊。好，现在检测，哎，现在这灯啊，看到没有？指灯开始在闪了，那么应该就没问题了啊。我们看啊，检测仪已经通讯到了，读到这个温度了，就是 CPU 的问题，看到没有？